Oi, gente, tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje vai ser sobre este lindo cactus aqui, o cactus castelo de fadas. Olha que lindeza! Olha só, gente, comprei esta muda aqui neste potinho aqui, uh, com três mudas bem saudáveis, bem desen desenvolvidas. Agora eu vou fazer o replante dele para esta latinha aqui, que é uma latinha de era uma latinha de leite ninho, tá? Já furei ela bem aqui, olha só, muito importante, bastante furos para não ter problema de uh, ficar água acumulada, tá? Furei aqui com, usei um prego, tá? E um martelo aqui para fazer aqueles furinhos ali. Então, vem comigo ver como que eu vou retirar o cactus aqui do meu vasinho, como que eu vou fazer o replante dele. Vem junto comigo, convido vocês a acompanharem comigo este procedimento aqui. Bem junto. Então, eu mostrei pra vocês que eu furei o vasinho, né? A minha latinha aqui. E coloquei algumas pedras aqui no fundo. Aquelas pedras... Uh, essas aqui que, que a gente usa no, no jardim. Pedrinha de rio mesmo, tá? E eu... Uh, uso elas, né, que, ela, que as pedras ajudam no escoamento da água, né, evitando que fique água acumulada no vaso, né, que os cactos gostam de uma terrinha, eles não gostam de que, porque a terra fica úmida, né, então eu gosto de usar pedras, assim, no fundo, antes de colocar a terra, tá, pessoal? Eu já fiz isso nos meus outros vasos, que eu tenho cactos plantados e deu super certo, depois eu vou mostrar os meus outros vasinhos que eu tenho com cactos há bastante tempo já, que estão super bem. Agora eu vou colocar a terra aqui e daí depois a gente vai plantar juntos aqui o nosso cacto castelo de fadas. Olha que beleza, gente. Então fica aí comigo. Coloquei a minha terrinha aqui, tá? Como vocês sabem, eu compro um substrato pronto para vasos e jardins. Este meu aqui nem é específico só para cactos, tá? Ele é para vasos e jardins no geral, mas se você quiser também, você pode comprar um substrato para, específico para cactos também, tá, gente? É que eu planto o meu assim e sempre deu certo, tá? Agora eu vou retirar ele aqui do vasinho e vou colocar aqui e vou mostrar pra vocês como que eu faço isso. A primeira coisa é que eu vou apertando aqui, ó, no meu... Em volta aqui do meu potinho para ir soltando a planta, tá? Aí eu já tenho um pano aqui, ó, gente, porque tem espinhos, né, pra gente não se machucar. Então, eu já tenho um pano aqui para apoiar o, o cactus, que eu vou soltar aqui, olha só. Eu gosto uh, de soltar, se eu consigo, né, uh... Tirar o torrão inteiro, mas às vezes não dá. Eu tô tentando aqui tirar desse aqui, tá, gente? Vamos ver, ó. Eu vou, eu vou apoiar aqui o pano, o pano agora na planta aqui também, ó. Aí eu vou apertando. E, ó, soltou. Eu dei uma apertada e dei uma leve puxada. O cactus está aqui no pano, em cima da minha mão aqui, ó. Pano pra não pegar espinho na mão, tá, pessoal? Aí, depois eu vou pegar aqui no torrão, olhem só, deixa eu mostrar pra vocês o torrão. Olha que lindo! Bem enraizado. E agora é só colocar aqui. Só soltar, pessoal. Eu nem desmanchei o, o torrão dele, vocês viram? Aí, eu só dou uma apertadinha aqui em volta, cuida, cuida os espinhos, por favor. Dá uma apertadinha em volta, nem vou precisar fazer muita coisa, porque ele encaixou super bem aqui. Olha só, ficou muito, muito bem encaixado aqui. Só tô dando esse último apertinho aqui pra ele ficar mais firme, tá, gente? Deixa eu mostrar pra vocês melhor como é que ficou. Então, então, vocês viram como foi fácil? Retirei o torrão certinho, eu prefiro assim, tá? Que assim a planta não sente tanto. 
eu vi que, as, que a planta está bem saudável, então, uh, provável que a terra dela esteja também uh, saudável, né? Que ela, ela não está com nenhum problema. Eu vi ali que as raízes estão bem bonitas, então, reutilizei tudo aqui, tá? E vocês viram, foi bem fácil de fazer. E eu espero que vocês tenham gostado aí desta dica e convido vocês a acompanharem comigo o crescimento dele. E agora eu vou mostrar para vocês uh, meus outros vasos de cactos que eu tenho, que eu plantei exatamente assim, colocando a pedra, a terrinha, tá? E depois colocando as, os cactos e deu super certo. Vem comigo. Esses aqui, ó, gente, estes... Este arranjo aqui eu já tenho ele há bastante tempo, eu plantei exatamente ali como eu mostrei para vocês, só que neste aqui, como o vaso é maior, eu coloquei mais cactos misturados aqui, tá? Este aqui é o cacto amendoim que fica pendente. Aqui é um castelo de fadas também, igual aquele que eu fiz o replante ali pra, com vocês. Aqui eu tenho este outro vaso aqui também. E eles estão super bem, se deram super bem aqui, tá bom? E o vídeo de hoje foi este, eu espero que vocês tenham gostado desta dica. E esse cactus aqui, gente, ele cresce bastante, tá? Ele fica bem grande. Eu só coloquei ele aqui por enquanto, nesse vasinho aqui, mas depois... Uh, eu posso colocar ele em um vaso bem maior, né, quando ele estiver um pouco mais desenvolvido, e ele desenvolve bastante, tá, pessoal? É muito lindo. Não se enganem aqui nesse tamanhinho dele aqui, porque ele é um cacto que tem potencial para crescer bastante. Cactos Castelo de Fadas. Até o próximo vídeo. Beijos.